if you're eating a pizza, cheese, full fat milk, mamsa, eggs, fried foods, deep fried foods, oils, idella which create the problem. Kisari is there, a lock jam there. So what is causing that lock to get jammed? And then we lock it, take it in the hacky now with the Self rusta gidre, oil hacky, the mother, and yarrets at the mother, clean open act out. Arthur Kelsa, omega three mate, unsaturated fats martha. So are the early rudo, trans fats and radu, prakriti lutpa the nago fats ala, and the manisha sustimadi on the fats. Adu worst. There are two vicious cycles. Vicious cycle in Reno. Here's a muscle cell. Here's some blood sugar outside waiting patiently to come in. Insulin is the key that unlocks the door to let sugar in our blood enter the muscle cell. When insulin attaches to the insulin receptor, it activates an enzyme, which activates another enzyme, which activates two more enzymes, which finally activates glucose transport, which acts as a gateway for glucose to enter the cell. So insulin is the key that unlocks the door into our muscle cells. What is type 2 diabetes? Type 2 diabetes, which is what most of us are worried about, only insulin problem is not. insulin is there. You insulin produce more. So what is the problem? Insulin is not able to do its job. insulin So that is called insulin resistance. Insul your body has become resistant to the effect of insulin. Andra yena gide lock madi the door key ni matre ide adu lock jam agi. Nu lock agi tirigisthe open aagta illa lock jam agi. Key sari ide adu lock jam agi. So what is causing that lock to get jammed? What causes insulin resistance? Fat in our muscle cells. Ni ma muscle cells ali kobbu the fat accumulation is the one. Once those cells start getting coated with the fat, they become resistant to the effect of insulin. When in insulin in my blood daily bandhu, it is trying to tap the door, use the key to open. Adre, the your cells are no longer that reaction is not starting. Okay. Now in the simple uh, terms are learned. Uh, complex scientific terms are the free radicals are free radicals start you know damaging your uh, cell mitochondria I, I will not go into all that. Yeah. within three hours of eating a high fat meal high fat meal and reno mamuliagi nimdu iga processed foods are if you eating a pizza cheese full fat milk Atava nimdo edo yenaltare mamsa eggs atava fried foods deep fried foods oils idella are kind of fats which create the problem adakke main aagi namge kaarana eradu bage fats ondu saturated fats anthe helteve eradnedu omega 6 fats is to direct relationship andre Nima diet in the new fat karimimata hodre automatic insulin resistance karimata automatic immediate diet and you just imata hodre insulin resistance just yakta hodre so it's a direct relationship direct proportionate response okay there's no gray area it's not indirect and type of fat matters my head then yellow fat allah saturated fat amele omega 6 fats are the problem whereas unsaturated fat amele omega 3 fats are good fats adrinda not only nimge haani agudilla it improves insulin sensitivity endre nimge lock ige tegine enna haki na idu martevalla selpa rust agidre oil haki idu madidre ond yerdu sati madidre clean open aagtavu aa tara kelsa omega 3 matte unsaturated fats martavu so adu elli irudu even though butter fruit and health level now is a thin work unsaturated fat. Okay, I'll say bija, the little omega 3 fats. 
ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೈಜಸ್ಸಿಸ್ ನೈಜಸ್ಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಇರೋದು ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥವು ಓಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಲವುದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆಯೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೊಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಲೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸಿಡರ್ ಅದು ಬರೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇವುಗಳು ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮು ಅಥವಾ ಇವು ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕಡಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ರೇಷ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಟು ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದರವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಇರುವುದು ಬರೇ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಗಸಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ನೈಜರ್ ಸೀಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಫ್ರೈಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ನಟ್ಸ್ ಏನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆದ್ದು ಮೂರನೇ ಬಗೆದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಸ್ಟ್ ತೀರಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಅದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ಸ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಥರ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಧ
ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೂ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಶಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹತ್ತು ಜನ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಹತ್ತು ಜನ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅರ್ಧ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೂ ಮನಿ ಕುಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಲ್ದ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇ ಲಿಟ್ಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಿಂದ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ನಿಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಣ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ದೇ ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫುಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಿಪ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಪ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಅದು ಈಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್